எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கேரளா சமையல்ல ஒரு வெரைட்டி புட்டு ரெசிபி எப்படி செய்யறேன்னு பார்த்துட்டு வரலாம் இறைச்சி புட்டு தான் இன்னைக்கு செய்யறாங்க புட்டோட ஃப்ளோர் வந்து எப்படி ரெடி பண்றேன்னு சொல்லி ஒரு டீடைல்டான வீடியோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ணி இருந்தாங்க அந்த ஃப்ளோர் வச்சுட்டு இந்த இறைச்சி புட்டு எப்படி செய்யறேன்னு பார்த்துட்டு வரலாம் பாருங்க அதுக்காக அரை கிலோ சிக்கன் வாங்கி எடுத்துருக்கு போன்லெஸ்ஸே எடுத்துக்கோங்க நம்ம இதை வேக வச்சு எடுக்கணும் எலும்பு இருந்தால் சிக்கன் வந்து வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அரை கிலோ சிக்கன் கூடவே வந்துட்டு ரெண்டு கப் அளவுக்கு புட்டு பவுடர் இது வந்து வீட்டில் நீங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்து எடுத்ததாக இருந்தாலும் ரெடிமேட் வாங்கினதாக இருந்தாலும் உங்களோட இஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க கால் கப் அளவுக்கு உப்பு போட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் தண்ணி மெதுவாக தளித்து கொடுத்து இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் புட்டு பவுடர் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லி டீட்டெயில்டான வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டிருக்கு அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக அதோடையும் பாருங்கள் இது மறுபடியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் நம்ம இது வந்துட்டு இப்போ சீக்கிரம் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் புட்டு பவுடர் வந்துட்டு எப்போவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தொளிச்சு தான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் தண்ணி வந்து ஒன்றா ஊற்றாதீங்க ரெண்டு கப்பு புட்டு பவுடர் எடுத்திருந்தாங்க அதுக்காக அதே கப்புக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தொளித்து நான் இது ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கு இதோட கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் இதே மாதிரி உருண்டையாக பிடிக்கும்போது கரெக்டாக உருண்டையாக வரணும் உடச்சி விட்டால் மறுபடியும் அதே மாதிரி சாஃப்டான பவுடராக மாறணும் இந்த ஃப்ளோர் வந்துட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷமாவது நம்ம ரெஸ்ட்டுக்காக வைக்கணும் உடனே செஞ்சிருச்சு அப்படின்னா புட்டு வந்து ரொம்ப கட்டியாக போயிடும் ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இது செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி தொளிச்சு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இப்போ இது வந்துட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் சிக்கனுக்காக மூணு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் அங்கே எடுத்து வச்சிருக்கு சிக்கன் வந்து வேக வச்சுக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரை கப் அளவுக்கு தண்ணியும் ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக ஊற்ற வேண்டியது இல்லை இது ஃபுல்லாக வட்டி நல்லா வெந்து கிடைக்கணும் நல்ல ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து மூடி வச்சுக்கலாம் நல்லா வேகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ள வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தின்னதாக கட் பண்ணணும் கட்டி இருக்கக்கூடாது நீளமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் கட்டி இல்லாமல் நைஸாக தான் கட் பண்ணி எடுத்து வைக்கணும் அது கட் பண்ணுறதுக்குள்ளே பாருங்கள் சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருக்கு தண்ணி ஃபுல்லாக வட்டி இருக்கு நல்ல சூடாக இருக்கு இப்போ இது இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுக்கலாம் அதை அங்கே ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே ஒரு கடாய் சூடு பண்ணி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் தான் இதுக்கு நல்லா இருக்கும் முடிஞ்சால் தேங்காய் எண்ணெயே ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தின்ன ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் அதுக்குள்ளே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு வதக்கினா சீக்கிரம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு நான் இப்போ போட்டு கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு டைம் நல்ல டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆறு வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இடையில் இடையில் இதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண போதும் மிதமான சூடில் அங்கே இருந்து நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ளே பாருங்கள் நம்ம சிக்கன் வந்து ஆறிடுச்சு சிக்கன் வந்து மிக்சிக்குள்ளே போட்டு ஒரு டைம் க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அரைக்காதீங்க பெரிய பெரிய பீஸ் இதே மாதிரி க்ரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் இருந்துச்சுன்னா கையிலே எடுத்து விட்டுக்கோங்க மறுபடியும் அது வந்து ரொம்ப பவுடர் மாதிரி பண்ணாதீங்க இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம்ம வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துருக்கு அதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம மசாலா ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி பவுடர் போட்டிருக்கு மல்லித்தூள் போட்டிருக்கு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் குறுமிளகாத்தூள் இது எல்லாமே போட்டு நல்ல ஒரு டைம் வதக்கிக்கோங்க அந்த பச்சை ஸ்மெல் ஃபுல்லாக போகணும் இந்த பவுடர் வந்துட்டு இந்த ஓயில் நல்லா ஒரு டைம் ஃப்ரை ஆகி அந்த பச்சை மணம் எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து ஒன்று ஆட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இது செய்யும் போதெல்லாம் தீ வந்து கம்மியாக வச்சுக்கோங்க அது வதக்கி அதோட பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா அதுவும் போட்டு கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்ல ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த மசாலாவோட ஸ்மெல் எல்லாம் அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் மாறி நல்ல ஒரு பொறிஞ்ச ஸ்மெல்
வேக வச்சிருக்கு அதனால அதோட உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே சேர்த்து நல்ல ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த சிக்கனில் மசாலா ஃபுல்லாக நல்லா பிடிக்கிற வரைக்கும் மிதமான சூடில் நல்ல ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இறைச்சி புட்டுக்கான ஃபில்லிங் வந்து ரெடியாக இருக்குது இது வந்து ரொம்ப மனமாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கிற ஒரு ஃபில்லிங் தான் இது ஆறணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம புட்டு செய்யணும் இப்போ அதை ஆறி இடிச்சு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் இதை செஞ்சு எடுக்கிறதுக்கு அந்த நாற்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம புட்டோட ஃப்ளோர் வந்து பாருங்கள் காஞ்சி போயிடுச்சு கொஞ்சம் காஞ்சிருச்சு உருண்டையாக வரல பிடிச்ச உடனே பாருங்கள் பவுடராக போகுது அதனால் மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி தொளிச்சு இது மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் டைம் தண்ணி தொளிக்கும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கம்மியாக தொளிச்சுக்கோங்க மாவு வந்து தண்ணி வந்து அதிகமாக கூடாது இதே மாதிரி கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உருண்டையா பிடிச்சி பாருங்க கரெக்டா வந்துருச்சுன்னா நம்ம மாவு வந்து புட்டுக்கு கரெக்டா இருக்கு பாருங்க நல்லா உருண்டையா கிடைச்சிருச்சு உடைச்சு விடும்போது பழைய மாதிரியே சாஃப்டான மாவாவும் மாறி இருக்கு இப்ப வந்து புட்டோட ஃப்ளோர் வந்து ரெடியா இருக்கு புட்டு எப்பவுமே செய்யும் போது தேங்காய் போட்டு தான் செய்வாங்க ஆனா இப்ப நம்ம தேங்காய்க்கு பதிலா வந்து சிக்கன் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கு அதனால ஒரு ஒன்றரை கப்பு தேங்காய் துருவி நான் இது கூடவே மிக்ஸ் பண்ணுறேன் புட்டு எப்போவுமே தேங்காய் சேர்த்து தான் செய்யணும் அப்போ தான் டேஸ்டாக இருக்கும் அதனால ஒன்றரை கப்பு தேங்காய் இந்த மாவு கூட சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கு எடுத்துட்டுருக்கு இப்போ இந்த ஃப்ளோர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்க புட்டோட குழல் பாருங்க புட்டு குச்சின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து குக்கருக்கு மேலே வைக்கிறது எப் நிறைய பேர் டவுட்டு கேட்டாங்க கீழே இருக்கிற அந்த ஹாலில் குக்கரோட நோபு கனெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம இதில் ஆவியில் வேக வைக்கிறது இது வாங்கிறது கிடைக்கும் எல்லா பாத்திர கடையிலும் வாங்கிறது கிடைக்கும் உள்ள போடுற சில்லுன்னு சொல்லுவாங்க சில்லு தான் இது அது உள்ள போட்டு அது பிளாக் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஆவி அதிலிருந்து மேலே மெதுவாக வந்து தான் புட்டு வே வேகிறது இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியல எங்கிட்ட நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து நம்ம சிக்கனோட மிக்ஸ் போட்டு கொடுத்துடலாம் அது உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தேர்ந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நீங்கள் போட்டு கொடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃபுல்லாக அதில் போட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் புட்டோட மாவு அதுவும் ஆட் பண்ணிடலாம் புட்டு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பீஸாக வேணுமா இல்லை மூணு பீஸாக வேணுமா இல்லை ஒரே ஒரு பீஸாக மட்டும் போதுமா உங்களோட இஷ்டத்துக்கு தே இஷ்டத்துக்கு தேர்ந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாவு போட்டு மறுபடியும் இந்த சிக்கனோட மிக்ஸ் போட்டு அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தேர்ந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க இப்போ நான் வந்துட்டு இது ஒரு மூணு பீஸாக இருக்கிற புட்டாக தான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அதனால் மூணு டைம் நான் இது முதல்ல சிக்கன் போட்டு அதுக்கப்புறம் மாவு போட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சிக்கனோட மிக்ஸ் போட்டு அந்த மாதிரி தான் ரெடி பண்ணி எடுக்கிறேன் அது உங்களோட இஷ்டத்துக்கு உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தேர்ந்த மாதிரி நீங்கள் அது பார்த்து பண்ணிக்கோங்க இந்த புட்டு குட்டி வந்து எங்கிட்ட பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு எங்கள் கூடயே இருக்குது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது அதனால் எப்போவுமே நான் இதில் தான் செய்வாங்க மண்ணோட மண் மண் புட்டு கூட இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் ஒன்று தான் தனியாக வச்சிருக்கு இருந்தாலும் இந்த புட்டு குட்டி தான் எப்போவுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போவுமே நான் இதில் தான் செய்வாங்க குக்கரில் கனெக்ட் பண்ணுற புட்டு குட்டியும் இருக்குது அதே மாதிரி தனியாக புட்டு ஒரு குடம் பானை அதுக்கு மேலே புட்டு குட்டியோட வர்றதும் ஒன்று தனியாக கிடைக்கும் எது யூஸ் பண்ணாலும் புட்டு நல்லா தான் கிடைக்கும் நல்லா சாஃப்டாக தான் கிடைக்கும் இந்த மிக்ஸு கரெக்டான மட்டும் போதும் அதே மாதிரி புட்டு பானைக்குள்ளேயா இருந்தாலும் குக்கருக்குள்ளேயா இருந்தாலும் தண்ணி ஊற்றணும் அது நிறைய பேருக்கு தெரியலன்னு எனக்கு ரெண்டு மூணு கமெண்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது தண்ணி ஊற்றி தண்ணி கொதித்து அந்த ஆவியில் தான் இந்த புட்டு வந்து நல்லா வேகணும் அது ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம குக்கரில் தான் வைக்கிறேன் ஃபுல்லாக மிக் நரைச்சதுக்கு அப்புறம் மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி கீழே அந்த நோபு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நோபு இந்த ஆவி வர்ற அந்த நோபில் கனெக்ட் பண்ணிடுவேன் இந்த குக்கருக்குள்ள ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றி இருக்கு குக்கர் வாஷரும் போட்டிருக்கு அந்த ஆவி அந்த நோபில் ஏறி மேலே இந்த மூடிக்கு மேலே வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஆவி வரட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் போதும் இல்லை மேக்சிமம் மூணு நிமிஷம் போதும் அதுக்குள்ளே நம்ம போட்டு நல்லா சாஃப்டாக வெந்து கிடைக்கும் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கு கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு அதனால தான் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பாருங்க நம்ம இறைச்சி புட்டு வந்து ரெடியாக இருக்கு இதில் போட்டு கொடுக்குற அந்த சிக்கனோட திக்னஸ் எவ்வளோ சிக்கன் வேணாலும்
இந்த ஒரு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிவிடுங்க இந்த சமையல் பிடிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் இதுவரைக்கும் கொடுத்துட்ருக்குற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உடனே பார்க்கலாம் இன்னொரு ரெசிப்பியோட அது வரைக்கும் வணக்கம்